安坐，你给我下药。<笑>你是谁？没想到你还挺下本钱的，为了税务，居然是第一次。不得不说，确实有些胆。为了税务？是，你这么处心积虑的接近本店主，甚至不惜给自己下药。不就是为了能够赖上本店主？我认了。呸！死渣男女！我勾引你，你配吗？我可是金海名门江家的千金，堂堂江氏集团总裁，身价过亿。要不是昨天晚上被人陷害下了药，至于便宜你这个混蛋？我堂堂麒麟殿殿主，执掌三十六洞七十二，以及九天九部重。还有昆仑战神、世界首富、杀手女王的，都是我的谱。你说我配？看来你不仅是个变态、流氓，还是个疯子，吹牛的样子真让人恶心。你这气急败坏的样子，倒是演的错。接着演，我看着。你，你这个混蛋！你拿着这些钱，给我滚！在本小姐眼里。不过就是一只叫上门的鸭子。哎，真是造孽啊！小爷刚来京海，都还没见到未婚妻呢，竟然就和别的女人上了床。啊，老子他妈总算找到你！啊、小子胆儿挺肥呀、啊，睡我的未婚妻！你知道我为了给他下药费多少心思了吗、啊啊？原来刚才那个女人是你的未婚妻啊，因为你下药害我破了元阳之事，我没去找你，你还自己送上门了。小子，你居然敢动王少！王少，你没事吧？你们他妈瞎呀！废物，你多少有点狗！他妈，我他妈跟你拼了！啊啊！像你这种给自己未婚妻下药的人渣，可以教训我。这个废物居然敢动我！你知道我是谁吗？我可是王家的少主。小爷管你什么狗屁少主，我今天不想杀人，赶紧滚蛋，不然的话就永远留到这里。很好，别给我等着，老子自杀不怕，无视为人。凤九，拜见店主！拜见店主！拜见店主！拜交代你的事情，办的怎么样了？回店主，按照您的吩咐，麒麟集团已经暗中帮助苏雨嫣小姐在金海站稳脚跟，只要再注资三十亿，雨嫣集团便会跨越阶级，成为金海的顶流公司。当年我沦落金海，苏老爷子不但救我性命。还让雨嫣与我定下婚约。如今我已接管麒麟殿，成为店主，必然要让雨嫣成为金海第一豪门的掌权人。店主所言极是，我已经安排王家去办此事，相信苏家很快便会一飞冲天。好，既然如此，明天我就去苏家提亲。属下已经为您准备好。三天后，我将和大夏首富叶风华在至尊大酒店为您举办百花宴，届时便会昭告天下，公开宣布您麒麟店主的身份，为您贺婚。
。陈总，您知道我们找到那个人出现了？真的？他在哪？金海，快备机，去金海。为了一个丧家之犬，竟然置家族利益不顾！你别忘了，你现在可是和林家少主有婚约的人。爸，我这条命是林奇救的，我说过，这辈子非他不嫁。混账！如今林家在金海之手这天，你竟敢说出这打你不到的话！什么林家？不过就是一群鸠占鹊巢的家伙罢了。而且，给我闭嘴！瞪大你的眼睛看清楚，你心心念念那个废物，马上就要和金海的苏雨嫣结婚。他心里根本没有你，好好在家给我待着，拿刀不血。北京，去京海。可是陈总，家主刚刚说，我说了，我这辈子非他不嫁。来吃，嗯，甜吗？嗯。嗯<笑>嗯你是、啊？阿姨你好，我叫林奇。这次过来是为了当年婚约一事。原来你就是当年那个落魄少爷，为了婚约是吧？你也不撒泡尿照照自己什么德行，一条丧家犬罢了。来，我苏讲一切。嘿，妈，你这是什么意思？什么意思？你瞎呀？意思就是你这条癞蛤蟆配不上我姐，混蛋！雨嫣在哪儿？让她出来见我。想见我女儿？你配吗？我女儿要嫁的人，那可是人中之龙。她正跟王少商量婚礼呢。其实你想见就能见，赶紧给我滚！商量婚礼？妈。竟然是他，又是这小子！你就是林奇，不好意思，我们不合适，你走吧。因为他，是我又怎么样？老子正准备找你呢，没想到你自己送上门来了。既然你睡了我的未婚妻，那我也要睡你。只能小爷我睡你，你他妈找死！操！哎呀，王少，你没事吧？你你个乡巴佬，竟然敢打王少！你是不是找死啊？那今天不弄死你，我就不姓王！等我今天把他给我剁！等一下，等一下，林奇，我希望你明白，你我本就是云泥之别，根本就不可能在一起。如今，王少奋麒麟店主之命，为我公司注资三十个亿。此后，我苏氏集团必将成为金海第一豪门。所以呢？所以，我们根本就不可能在一起。王少，您大人有大量，就看在我的面子上，饶了他一命吧。好，我今天给雨嫣一个面子，我饶你一条狗命。我。我饶我一命，你也配？我这是。你以为麒麟店主给你注资是因为他？若不是因为我，你雨爷集团又算得了什么？好大的口气啊！就是，他以为他是麒麟店主呢。没错，我就是麒麟店店。你雨爷集团能够拥有如今的成就。若不是因为我一直在暗中扶持，你以为凭借你区区苏家能在金海立足？<笑>林奇，你一个丧家犬罢了，还冒充麒麟店主，就是，你怎么这么不要脸呢？是个废物、啊，我看你是真想死啊！把你的狗爪子拿开，夫人，不了。林奇，是闹够了没有？我闹，罢了。既然你想退婚，那我就随你的意愿，只是希望你不要后悔。谁要退婚？谁要退婚？狗男人，你怎么在这儿？妈的，狗男人
，当着我的面竟然还敢眉来眼去！识相的话，劝你乖乖闭嘴，待会儿再找你算账。哎呀，你想你怎么来了？这句话应该我问你才对吧？你在这干什么？我，臭娘们，老子如果不是为了你江家的财产，至于在你面前装孙子，你给我等着！等结了婚，老子他妈都拉个死你！我这不是看雨嫣最近有一些资金问题吗？特地过来帮他解决一下。王少，你说什么？你不是过来商量婚礼，准备娶我女儿的吗？你这是少他妈胡说八道！我心里只有莹莹一个人，其他女人在我眼里那都是妖艳货色，根本入不了我的法眼。你说什么？你说什么？你竟然说我女儿是妖艳货色，入不了你的眼？听到了吗？妖艳货色。你给我闭嘴！哎，洋洋，相信我，我对你可是一片真心的，日月可见。你不要相信这个老婆子胡说八道。闭嘴，姓王的，别以为我不知道你打的是什么字儿。还有你，在这乖乖等着我，我有话等老子获得了麒麟殿主的青睐，你们有一个算一个，通通都给我跪下来唱征服！王胜，你不能走，你还没有说清楚这到底怎么回事呢！我去你妈！我，啊，这什么东西啊？也配让我给你解释？我告诉你，你刚才说的话，我很不高兴，后果很严重。你们雨烟集团呀，就等着破产吧！店主。您让我留意京都的事，有消息了。林家旁系林无双，继任林家少主之位，幕后的黑手就要现身了。区区一个林无双，还掀不起什么风。倒是你，苏家的事情就是这么安排的？店主息怒，是属下安排失误，还望店主恕罪，给属下一个相攻不过的机会。好，那我就给你这个机会，顺便替我去敲打敲打王家，让他们明白什么叫做人外有人。天外天是店主。另外还有一件事向您汇报：京都陈家大小姐陈若曦到了，正在公司等您。若曦，她怎么来了？莹莹，我跟那个王少真的没什么，是为了那笔注资，所以我才。好啦，没事的，相信你。不过那个王云聪可不是什么好东西，啊，你下次再见到他，可别被他给骗了。昨天晚上我就被这个畜生给约出去，然后差点被他给什么？你不会被他得逞了吧？没，怎么可能我？快走！<笑>你给我下药！<笑>你是谁？对对了，那个林奇是你的未婚夫啊？你们两个怎么退婚了？如今我苏家真是生死存亡之际，为了那笔注资，所以我不得不跟他退婚。本来我还挺惭愧的，谁知道他刚才竟说我苏家这些年的起事全是靠他的暗中相助，真是。那你现在准备怎么办？我江家如今也是不时之情，我可能也没有什么办法帮你。对了。王少刚才说，麒麟店主已经回到了金海。若我能搭上他这条线，岂不是比去求那王少更好？麒麟店主，嗯，对，就是麒麟店主。莹莹，你陪我一起去找麒麟店主，好不好？好，舍命陪君子。嗯，不过我要先处理一下私事，马上回来。狗男人，竟然又给你跑了！下次别让我再见到你，我一定打断第三次。什么狗男人啊,啊？没什么，没什么。嗯、哎哎，不好了，雨嫣，王家突然撤资，直接导致我们公司资金链断裂，整个董事会人心惶惶的，这该怎么办呀？啊？什么？那我们赶紧去找麒麟店主。你怎么突然来金海了？也不提前说一声。你都要跟别的女人订婚了，我要是提前跟你说，还能见到你的影儿。哦，对了，你不是马上要成为陈家的继承人了吗？你离开京都就不怕出事？为了你，就算天塌了也值得。哎
你好，你们是？你好，我是雨烟集团的苏雨烟，我想找一下麒麟店主。店主，我们店主不见闲人。那你可以帮我联系一下凤总吗？你有预约吗？不好意思，我没有。没有预约就请回吧。凤总日理万机，正在会见重要的客人，哪有时间见你们？废话少说，我是江家大小姐，可以来见凤总的。你敢拦我吗？就凭你们两个，你想见麒麟店主和凤总？真是痴心妄想！劝你们呀，赶紧滚，免得一会儿啊自取其辱。王云松，你违背麒麟店主之命，恶意切断苏家注资，就不怕店主责罚于你吗？责罚？我是凤总的人，更是麒麟店主的人。你觉得麒麟店主是为了你们这两个小贱人责罚我呀？我相信店主是个明辨是非之人，绝对不会任由你这种人渣作恶多端。不错。麒麟店主一定会给我们一个公道，真是不到南墙不死心呐、啊！哎，既然如此，那你们俩就跟我一块进去，看看麒麟店主，这次为你们主持公道啊！<笑>你们俩现在后悔还来得及，只要你们今天晚上陪我鸳鸯戏水，游龙戏凤，我就放了你们啊！如何呀？王云聪，你休想！你个臭娘们儿，你竟然敢打我！一会儿见了秦林店主，看我怎么你！是你！你怎么在这儿？他怎么会出现在麒麟集团总裁办公室里？难道他真的是麒麟店主？怎么会是你这个废物？林夕，你来干什么？这里可是麒麟集团总裁办公室，其实你能来的地方。我为什么就不能出现在这里？你小子怕不是怀恨在心，故意跟进来的吧？哎呀，你这个废物，啊，连麒麟集团都敢闯进来，怕不是来找你要补偿的吧？<笑>林奇，我知道你被我退婚心里不舒服，但你也没有必要跟踪我至此吧？你要是心里不痛快，我可以给你补偿。但你也没有必要在麒麟集团总裁办公室这种地方来恶心我。说吧，你要多少钱？我要钱做什么？苏小姐，我想你应该是误会，我和林奇都是凤总邀请而来的，没有半点跟踪你的意思，更不会要你半分。哈哈哈哈哈哈！凤总邀请来的，你是个什么废物呀？苏雨嫣呀，苏雨嫣，你看看林奇这个小畜生。几天不见，你就勾搭了一个这么骚的狐狸精，还有你什么事儿呢？啊、<笑>敢羞辱我的未婚夫，我看你是找死！未婚夫，你们两个不是刚刚才退婚吗？他怎么会成为别人的未婚夫？这个家伙到底有几个未婚妻？我也不太清楚，是不是？你这个贱人，你居然敢打我！我管你什么未婚夫未婚妻，今天你们俩敢招惹我，我他妈不可能让你们活着离开这儿！我，啊，谁他妈要打我？方总，你来了。王玉聪，你好大的胆子，竟然敢对我的不可动手！我看你是想死。哎呀，林先生，陈小姐，你们没事吧？你养的狗还真是好大的架子。竟然敢对我们动手动脚！还不是方总，你怎么对这两个小瘪三这么客气？他们就是一对奸夫淫妇！还有这个废物，前两天还在冒充麒麟店店主，今天他扒腿是来偷东西的！放肆！竟然还敢对京都陈家大小姐无礼！今天该给你们教训！什么？她是京都陈家大小姐？啊啊京都陈家，这可是京都八大世家之一，仅次于大夏首富的存在。他怎么可能会来京海？这不可能！陈小姐为了寻找她的未婚夫前来京海，两人伉俪情深，这有什么不可能？这家伙身上一定藏着什么秘密，要不然京都陈家大小姐怎么可能会成为他的未婚妻？京都陈家大小姐，王云聪，我不管你在京海如何交换吧。但是你给我记住，我的未婚夫林奇绝对不允许半点的诬陷和陷害。你听懂？陈小姐，啊、对不起，对不起，陈小姐，错了，错了，是我有眼不识泰山
，我不该得罪你，希望你可以原谅我。跟我道歉做什么？跟我的未婚夫道歉。对不起，我错了。没吃饭吗？刚才的气势哪去了？对不起，我错了，希望你原谅我。滚！凤总，我们苏家的那笔注资被王云聪无故切断，还请凤总为我们做主。此事我已知晓，改天我一定会给你一个满意的答复。谢谢凤总。林启，我告诉你，身为一个男人，依靠陈小姐永远都不是长久之计。我希望你能自己闯出一番天地来。苏小姐多虑了。不管林奇是什么身份，拥有什么样的地位，我都会对他至死不渝。没想到你还挺抢手的嘛，我真是对你越来越感兴趣了。今天晚上我会再来找你，如果你再敢逃走，有你好看。刚刚。那个女孩好像跟你说什么啊？是吗？你是不是看错了？是吗？嗯、你们是不是认识？王家肆意切断被雨烟集团的注资，我们还需不需要继续帮助苏小姐？如今苏家已经到了风雨飘摇，最后再帮她。苏雨嫣屡次瞧不起林奇，更是将他弃之如敝帛。如果再给他一个教训，岂不是卑微到尘埃吗？是陈小姐，我明白该怎么做。没想到林奇刚刚被我退婚，就成了京都陈家大小姐的未婚夫，真是造反！你不会后悔和他退婚了吧？后悔？我后悔什么？我只是感叹这家伙命好，不像如今连这语言集团都快保住了。不后悔就好，林奇，我今晚就要看看你身上到底藏着什么秘密。都怪王云聪这个畜生，做事实在是卑鄙无耻。哎，要是能够见到麒麟店主就好了。如果能得到他的帮助。我们又何必在这儿受窝囊气？只可惜这次运气不好，没有见到麒麟店主，以后恐怕也都没有机会。不，我们还有一次机会。你是说百花宴？百花宴是大夏首富为麒麟店主接风洗尘布下的宴会，广招天下富商，更有昆仑战神前来。到时候我们在宴会上去求麒麟店主帮忙，他一定不会不管的。对。麒麟店主心怀天下，到时候我们找他帮忙，他一定不会坐视不管。嗯，到时候我们一起去见麒麟店主，走吧。是谁把你伤成这个样子？是凤九那个贱人。凤九为了林奇这个畜生，让我当众磕头下跪道歉。爸，这口恶气我咽不下去。你慢慢说，到底是怎么回事？我本来可以一箭双雕，拿下江家和苏家，谁知道这半路杀出来一个林奇，这个程咬金，还摇身一变，变成了京都陈家大小姐的未婚夫。啊，那个废物竟然成了京都陈家大小姐的未婚夫？没错，这个陈若曦真是瞎了眼了，居然让林奇给他当未婚夫，还让父亲如此的羞辱我，我只想杀死这几个贱人。可是这京都陈家。可不好对付，爸，难道我们就吃这个哑巴亏吗？哎，啊，是是是，哈哈哈哈哈哈！天无绝人之路，天无绝人之路啊！这是天佑我王家，咋了吧？大夏首富叶风华同意让我们举办麒麟店主的百花宴，我们可以直接见到麒麟店主，那太好了。如果让咱们王家去负责那个百花宴，别说是江家了，就连凤九那个贱人见了咱们，也得乖乖的做一条狗。不错
，我们王家要通过这次百花宴一雪前耻，让之前那些看不起我王家的人一去不复返，一去不复返。对了吧？你把我和江爷爷那婚书你放哪儿了？短短的提着干什么？我等不及了，我今天晚上就要在床上征服他，让他跪在我的胯下给我唱征服，让他做我的一条狗。属下叶凤华，拜谢殿主。拜谢殿主，拜谢殿主。老奴听闻殿主出现在京海，所以特地从京都赶了过来，就是为了见殿主一面。看你这身体，你身上的伤已经好了。多亏殿主出手相助。要不然，当时我可能就性命难保。走，店主，我与凤九在大夏布下了天罗地网，查到了很多事情。这是涉及到林家当年的事情，以及幕后黑手的资料。没想到这群混蛋，竟如此狼子野心，简直就是无耻至极。这件事你继续暗中调查，不得打草惊蛇。是，属下明白。都这么晚了，这个混蛋怎么还不下来？不会是又给他逃走了吧？林奇，你终于……<笑>小贱人，这大晚上的不回家，趁这儿干啥？哈、哦，原来是在等林奇这个废物。看来你很喜欢跟他上床。王云聪，你在胡说八道些什么呀？你这个反差表呀，在我面前装什么亲哥？别以为我不知道，你早都被那个林奇拿下了。你在这里等着林奇，不就是想感受那种滋味吗？我也可以证据。嗯，我警告你，要是再胡说八道，我江家饶不了你。哎呦，江家，你江家算个屁呀！我告诉你，现在就是凤九来了，我也不放在眼里。更何况，咱们俩的婚约。好像还没退吧？我劝你识相的哈，乖乖跟我回家，否则啊，少不了你这个无耻之徒！你操，贱人还敢骂我！告诉你，今天就算天王老子来了，也没人救得了你，你只能是我的啊！王云聪，你休想！今天就算是死，也不会让你得这个。还想提我呢？我现在有防备了。真以为我傻呀？今天就在这儿扒拉你的衣服，就地正法！放开我！你这个流氓！放开！放开！哈哈！王云聪，你活得不耐烦了。林奇，林奇，不知死活的东西！<笑>你小子，你小子还真敢出来呀、啊！我本以为你这个畜生能改过自新，没想到还是狗改不了吃屎。看来我对你的教训还不够。本以为你傍上了京都大小姐就可以无法无天、为所欲为了。我告诉你，你这个林家的弃子就是一坨屎，永远都翻不了身。既然今天让老子撞到你，那咱们就新账旧账一起算。啊，林七，小心，他们人多。放心，他们伤不了。我死到底，狗子还在那郎情妾意。哼，给我上！这对狗男女，滚滚滚！我先狠狠大下手负，我他妈一个个都都都得死！开车，你今日就死到这里吧。哎，林奇，算了算了，让他走吧。你今天明明可以不趟这趟浑水，为什么还要来救我呀？虽然你我之间没有什么情侣关系，但你总归成了我的女人，我总不能提上裤子就挣得不认账。流氓！但是你没有听到王云聪刚刚说什么吗？他说他已经派上大夏首富了，你就不怕他报复你？怕什么？
我身为一个男人，如果连自己的女人都保护不了，那还有什么资格活在这个世界上？更何况区区大夏首富而已，他还没有资格让我胆怯。就因为你是亲密店主，不错嘛！没想到你还挺聪明，不愧是唯一一个能爬上我床的。我还是不相信麒麟店主会是你这种男人，我在。行了，夜已经深了，我送你回去吧。呃，嗯，不用，我自己回去就好。今天的事情。不愧是为麒麟店主举办的接风宴，果然宛如天宫啊！是啊。好漂亮，能够在至尊大酒店举办这样的宴会，恐怕非麒麟店主莫属了。你们这两个小贱，谁让你们进来的？也不撒泡尿照照自己配不配，还敢来参加百花宴呢？王云聪，你什么意思呀？百花宴是为麒麟店主接风洗尘布下的宴会，广招天下名媛，我们凭什么不能来？不错，百花宴普天同庆，一切都是为了麒麟店主，我们凭什么不能参加？就凭我们王家。是这百花宴的负责人？什么？你们王家是百花宴的负责人？这怎么可能？没有什么不可能的。如今我们王家已经步步高升，已经是金海的第一大家族了，谁敢不服呀？啊！<笑>至于你们江家，已经被我冻结了所有家产，更何况还有一个不入流的苏家，你们拿什么来参加百花宴？麒麟店主心怀天下，就算你们王家是百花宴的负责人，你也不能这样对待我们。说的不错，只要你现在跪下，向众人承认你是一个人尽可夫的母狗，我就让你们参加，怎么样？王云聪，你这个王八蛋，你！江莹莹，我问你跪还是不跪？你若是不跪，我就让你江家死无葬身之地。跪还是不跪啊？啊？王少，这里可是百花宴，你就不怕事情闹大了，惹得麒麟店主不满意吗？这，再敢说话，我让你们苏家先灭门！江莹莹，我早就告诉过你，我要让你们江家付出前所未有的代价。你跪还是不跪？跪跪跪跪跪跪跪跪！江莹莹。我给你十秒钟，你若是不跪，我这一个电话下去，你们江家可就从金海瞬间消失了。我要让你成为千人骑万人踏的贱货！何云聪，你这个卑鄙无耻的小人，你十、九、八、七、六、五，陈小子，跪天跪地跪父母，为何要给一个畜生下跪？王云聪，在一在二不在三。既然你屡教不改，那我今天便送你上路。狗东西，你来的刚刚好，那老子今天就一不做二不休，把你和这两个小贱人一块处理。明年的今天呀，就是你们的忌日。皇上，得二人处且饶人。今天毕竟是麒麟店主的百花宴，不要太过分。王云聪，你有什么事情冲着我来？不知死活的人是你吧？这百花宴是麒麟店主宴请金海名流之地，岂是你撒野的地方？陈小姐，我奉劝你啊，今天是我跟他的私人恩怨，跟你没关系。你若是不插手啊，我给你些脸面；你若是插手，别怪我污蔑不认人了。放肆！还敢对我的未婚夫无礼？是将我说的话当做耳旁风吗？还未婚夫呢？你这个贱人，为了林奇逃出京都，引发着林家暴怒。林家少主现在亲自前来京海，你都自身难保了，还有脸在这儿管我？谁给你这么大的脸呢？说什么？我说啊，你没有资格在这儿管我。今晚我就是这百花宴的天，找死！你这。你这个畜生，陈若曦都已经自身难保了，你还敢动我？我今天要让你生不如死！若曦，他说的都是真的。林奇，对不起，我也不知道京都林家会来人。我没事，有我在，谁都动不了你。若曦
。林无双已经去了京都，你要不想林奇那个废物出事，你就乖乖给我回京都。我我再说一遍，不想他死就给我回来。若曦，没事儿，别担心，我会处理好一切的。对不起，林奇，我宁愿自己去承担一切后果，我也不想你受到半分的委屈，我只想你。一切安好，林奇。现在你的靠山已经倒了，老子倒要看看今天谁还能救得了你。江莹莹，看到了吗？这个就是跟你上床的废物，他没了陈若曦，什么都不是。我现在给你两个选择：一，回去做我的小妾；二，你可以继续跟着。选吧。莹莹，你们，你们竟然……王云聪，我今天就把话给你说清楚。就算林七他是一个乞丐，我也会喜欢他。我宁可和他上床，也不会做你的妻子，根本就不喜欢你。莹莹，你疯了！他、啊、很好。哎、啊，你呢？我跟林七没有半点关系，他的所作所为都与我无关。看来你很聪明啊！还愣着干什么？给我活活打死他，丢在海里喂鱼！我看是谁。敢在这百花宴上闹事！我看是谁敢在这百花宴上闹事！哎呦，叶少傅，您来了，里边请。你等我找个时间跟你逃，逃得远远好。好，我又没有犯错，为什么要？现在不逃，等会就没命逃了。这不知道哪儿来了一条野狗，一会儿再咬到你了。我先给他处理了，处理掉了，我过来陪你。嗯。<笑>王奴拜见麒麟殿，拜见麒麟殿主。麒麒麟殿主吗？不是，哎，叶少傅，这是不是搞错了？他怎么可能是麒麟殿主嘛？起来吧，谢殿主。你竟然真的是麒麟殿主？我说的当然都是真的。王云聪，你刚才不是说要杀了我？这。原来，原来你早就知道他是麒麟殿主了。你所做的一切都是为了耍我？不是的，雨嫣，我也是刚刚才知道他是麒麟殿主，我没有在耍你。人他都已经上床了，你还说没有？你听我解释，这其中是有误会的。不可能，他他只不过是林家的一个妻子，他怎么可能是麒麟殿主嘛？这一定是假的。王、哦，你的意思是我会骗你？不可能，不可能会这样。他这样，他怎么可能是麒麟殿主啊？王云聪，怪就怪你目光短浅，井底之蛙。来人，杀了！是殿主，住手！谁敢动我？首富，这个麒麟殿主他是假的，真正的麒麟殿主另有其人。假的，王家主。你知道你在说什么吗，首富？您有所不知啊，真正的麒麟殿主乃是林家少主林无双，怎么会是这一个被林家抛弃的废物？您火眼金睛，难道就看不出这其中有诈吗？林奇，不管你是真的还是假的，都站在你身边。我就知道，你肯定是假的。咸鱼翻身永远都是条咸鱼，你只不过是烂泥里乱钻的一条泥鳅，装什么人中龙啊？你配吗你？哦，是。啊！放肆！你这个畜生，竟敢动手，还愣着干什么？快把他拉下！谁敢上前一步，就是与我叶风华作斗，想死尽管来！首富，您这是做什么？他可是假的麒麟殿主啊！王家主，我忘了告诉你，我不光敢打他，我还敢杀了他。我倒要看看。谁敢杀我的人？风云七业主，麒麟殿主到了！麒麟殿主到了！麒麟殿主，这麒麟殿主玉树临风。气质脱俗，比起林奇，简直就是宛如天人。他一定才是真正的麒麟殿主。麒麟殿主，啊，这个就是几年前被林家赶出来的丧家犬。刚才他还在这冒充你
，一定要把他把他干死。林奇，看到了吗？这才是麒麟店主，你今天死定了！给我走，死贱！那店主，这个废物嚣张跋扈，大闹百花宴不说，他还冒充您麒麟店主的身份，恳请您为我王家主持公道啊！我倒是谁呢？原来是你这条丧家之犬。你胆敢冒充麒麟店主的身份，在外招摇撞骗，还不给我滚过来跪下认罪 ！False！ 你竟然，你算个什么东西，也配让我认罪？你以为你穿上这身衣服，就当自己是麒麟店主了？你也不掂量掂量自己几斤几两？你配？一派胡言！我乃龙主亲房，更有龙主亲赐麒麟袍在身，岂是你三言两语就能污蔑的？我给你三秒钟时间，立刻放了王一走，否则死！大天仙，你听到了吧？你快放了我，不然你死定了！你记不记得我说过，今日我去送你上路，想干什么？杀你！岳主，不，我的！这个畜生，你竟敢杀了我儿！林七，你疯了吗？竟然敢杀了王上，你这下闯大祸了！杀了就杀了，不过就是个垃圾啊，活着又有什么用啊？没错，像王云聪这种人渣，活着都在浪费空气，死了就死了。莹莹，你还不明白吗？林七这个麒麟店主就是冒充的，现在他又杀了王云聪，简直就是死路一条。你还帮着他说话？林七，你闹够了没有？你还不信我？你不过是林家的一个弃子而已，怎么敢恬不知耻的冒充麒麟店主？住口！恬不知耻的人是你。林七，我相信你，你真的是疯了。王守成，林七这个小畜生就在你面前，你还等着干嘛？赶紧动手！我要把你碎尸万段！我要报仇雪恨！来人，给我下！我看谁敢动手！是是昆仑战神，没想到昆仑战神竟然这么快就来了。那林七会不会有危险？今日麒麟店主召开百花宴，本战神持昆仑令特意前来为店主接风。昆仑，你来的正好，把这个不知死活的畜生给我就地正法，杀无赦！林奇，快快逃！我们逃什么？该逃走的是他们。你算什么东西，也敢命令我？末将来迟，还望店主恕罪。无妨，来了就好。他，他不是假的麒麟店主吗 ？False！ 麒麟店主乃龙主亲赐封号，冒充者杀无赦。翰林无双胆敢冒充麒麟店主，已是取此之道，你还敢妄言？什么？林无双才是假的。店主的身份早已经告诉你，可是你不信。这下你们相信我是麒麟店主吗？林奇，我早就说过，不管你是不是麒麟店主，我都会一直站在你身边。原来我才是那个跳梁小丑，原来自始至终错误的那个人是我。鼠目寸光的狗东西！到了如今这个局面，你们竟然还相信林无双是麒麟店主？这不可能，肯定不可能！啊，他林奇不是麒麟店主，假的，你是假的，你也是假的，你们都是假的！店主，杀了林奇，杀了林奇，你就是我心目中唯一的麒麟店主。对，只要杀了你，我就是堂堂正正的麒麟店主。林奇，我今天要杀了你！为我而陪葬，就凭你也配跟店主交手？待我先杀了你！不用你出手，这是我和他之间的恩怨。林七，等你死了，你身边的女人，本尊会好好替你照顾的。这怎么可能？<咳>林少怎么会败？不可能，这不可能！啊，一定是林少轻敌，还没使出全力啊
。店主神威岂能是你这种跳梁小丑可以撼动？才不是死活！不可能！我乃林家少主，更是麒麟店主，我不可能回拜！给我死、啊！一，小心！啊、找死！林无双，当年你害我离开京都，你可曾想过会有今日？早晚有一天，我会重新回来，今日所受的屈辱，我必百倍偿还。你死了，林家的一切就都是我的了。我们新仇旧账一起算，今日我就杀了你！林奇，你敢杀我，我可是林家大少。你放心，我会让你们整个林家一起给你下地狱。你敢？我告诉你，田若曦已经到京都了，那可是我林家地盘。如果你想让他没事儿，就赶紧放了我。你这是在威胁？威胁？林家的实力你是清楚的。如果我不能活着离开京海。那他一定会死得很惨很惨，这还是威胁吗？林奇，他说的有道理。陈小姐已经回到了京都，我们远水救不了近火，还是不要进绝望洞。好，那我就留你的狗命，让你再多活几天。林奇，你实力再强又如何？你是全力店主又如何？丧家之犬就是丧家之犬。在我林家面前，你连狗屁都不是！辱我店主者，死！回去替我转告他，让他们准备好脑袋，一一等死。没问题，我一定转告。嗯、请店主上座。请店主上座。请店主上座。林奇，你将我骗得好惨！明明你就是麒麟店主，明明你就可以决定我苏家命脉，可你为什么要这么做？为什么一直瞒着我？王守臣，你还有什么话说？啊、店主，是我有眼不识真龙，我愿意接受任何惩罚。至于我那儿子，你不杀他，我也要杀他。任何惩罚，对对对。既然如此，那王家就没有存在的必要。啊！店主饶命！店主饶命！店主，求你给我王家一条活路吧！啊，莹莹，莹莹，看在我们是世交的份上，帮忙说句话呀！王伯伯，你们王家冻结我江家资产，您儿子逼我当众下跪。给他做小妾的时候，可曾考虑过你两家交情？那那那都是误会啊！是我鬼迷心窍，求你，求你，惹怒店主，心不平息。店主，待我与叶首富一同前往，灭了王家。林奇，苏家的那笔注资，苏老爷子对我有恩，就算是为了这份恩情，我也会让雨烟集团成为金海顶流公司。更何况这么多年的扶持，也不差这最后一步。还算你不腻了，林奇，这些年我倾尽心血，才创造出了如今的雨烟集团。你一句话就想抹掉我所有的努力，你不觉得可笑？而且我雨烟集团发展成如今的规模。可没有借助麒麟集团半点帮助，苏小姐未免也太高估自己了吧！店主，属下来迟。苏小姐刚刚这话说的，真是可笑至极呀、啊！凤总，你什么意思？什么意思？若无店主帮你，就凭你十个苏雨嫣，也难以达到如今的成就。不可能！
，我雨燕集团的发展都是我在出谋划策，一步步创造出来的，是吗？那你雨燕集团第一笔高达数千万的订单又是从何而来呢？你此事，没错，朕是店主帮你。你以为若无麒麟集团的授意，当年就凭你一个名不见经传的小公司，凭什么会获得这么大的订单，又有如此宽松的合同？原来是这样啊！雨嫣，他只是一时想不开，我我去劝劝他。雨嫣，雨嫣，你来做什么？他们说的话，你不用太在意。你的能力，金海的公司都是知道的。没有你，雨嫣集团也不会有今天、啊。你不用安慰我了。事实就是事实，我只想知道一件事情：在宴会上，你说你喜欢林奇，是真心还是赌气？对不起，我也没想到会发生这样的事情。但是我江莹莹这辈子只会有一个男人。好，我知道了。放心吧，我跟他已经退婚了，他就跟我没有半点关系。你也不用担心我会被禁止。京都陈家的那位大小姐未必会把他让给你。陈若曦。敢羞辱我的未婚夫，我看你是找死！林奇，希望你不要辜负莹莹。另外，我也会证明给你看，就算没有麒麟集团的帮助，我也能带着雨烟集团走向更高处。我不会比任何人差。你们是什么人？苏小姐，我们家少主有笔生意想跟你谈一下。我没有什么要跟你们谈。苏小姐，我劝你还是先认真的听一下。毕竟我们是带着很大的诚意来的。如果你选择合作，雨音集团所缺的三十亿资金，现在就是你的。你们家少主是林家少主林无双。林无双，他怎么会找上我？难道是想利用我对付林奇？抱歉，目前雨音集团不准备接受其他公司的注资。林少的好意，我心。苏小姐。我劝你还是仔细的想一想，不跟我们家少主合作不是件明智的选择。雨、啊、果，啊，你们，雨果，你们，你们，你们干什么？雨果，你把我妈他们怎么样了？只要苏小姐愿意跟我们合作，我相信不管是你的父母还是雨烟集团，都可以安然无恙。但是如果你拒绝，我不敢保证接下来会发生些什么。真是歹毒！哈哈哈哈识时务者为俊杰，苏小姐，我想你知道你接下来该做些什么。说，你们到底要我做什么？具体做些什么，林少会告诉你。你只要负责，乖乖听话就好。那我妈他们呢？只要苏小姐乖乖合作，我们自然会放了他们。林奇啊，林奇，我怎么就摆脱不了你呢？店主刚刚收到消息，雨烟集团获得一笔国外的资金注入，已经不需要我们这笔资金了。既然他自己有本事，那我们就不用再去为他操心了。你重点留意一下京都那边的情况，是时候该回去了。是，林奇，你要回京都了吗？你还没有走。我有事情想跟你说。什么事情？这么深？我想让你陪我回趟家，我可以什么都不要，只要你能陪我这一次。我想让家里人安心一点，可可以吗？这有什么不行的？我们现在就去。老姜，你说这王家走了什么运了？竟然能得到麒麟剑主的青睐，几百亿的资金，这说冻结就冻结了。王家狼子野心，这一次。倒是看清楚了他们的真面目。不过比起资金来，我更担心莹莹。这次百花宴是王家负责呢，到现在了，莹莹还没有回来。他敢？他要是敢对莹莹做什么，我们就给王家鱼死网破。哎呀，这么晚了，还有什么事儿吗？江总，好消息，天大的好消息啊！咱们的资金全部解冻了。之前打压我们的公司也全部收手了，你说的真的？当然是真的。听说还是麒麟店主亲自出面灭了王家。哎，好，好。你说麒麟店主为什么会无缘无故帮我们呢？你赶紧问问莹莹啊，莹莹就在百花宴，她肯定知道发生了什么事。快，哎，对对对。
、爸妈。哎，莹莹，这位呢，就是执掌三十六度、七十二岛以及九天九部重女，令首富都折腰的麒麟店主，同时也是我的男朋友。麒麒麟店主，你呃，你男朋友？没错，说话呀。啊，伯父，伯母好。啊，你你好，店主好，我们江家的事儿，呃，多谢您了。您和莹莹，哎，这事是真的，是，而且为了莹莹，我已经让麒麟集团通知金海各大家族，只要有我在的一天，江家便永远是这金海第一世家。店主，呃，金海第一世家就算了，树大招风，呃，我们平稳就好。爸。你以前不是最看重家族产业吗？怎么现在这么低调？你不是也说过，爸现在……我不说的对，树大招风。不过我还准备了一份见面礼，这您总不能拒绝吧？什么见面礼？王家剩余的所有产业。这、这、这使不得！哎，是啊，店主啊，这个礼物太贵重了，我我们江家呢不能要。是二零七。我们不是说好了吗？不要这些，而且我和你在一起也不是为了这些。我知道你不在意这些，但是江家未来的发展需要这些资金的运转，所以这礼物算不了什么。店主，金珠出事了。好，我这就回来。发生什么事情了吗？京都的事，抱歉，我恐怕要提前回去了。京都？难道是那个陈若曦出事了？好，你先回去。对了，伯父，王家的产业这些日整理好后，会有麒麟集团的人送来，到时候您派人接收即可。莹莹，怎么了嘛？你跟店主是怎么认识的？你跟我们好好说说。啊、嗯。就这样了。所以这一切都是场误会，莹莹，像秦店主这样的人，我们江家呢根本就高攀不上。你跟他在一起是不会幸福的。妈，他不是那样的人。店主那可是人中之龙，他身边呢根本就不缺少这种优秀的女人。凤总，九天九部重女，现在身边呢还多了个陈家大小姐。莹莹，你觉得你跟他在一起你会幸福吗？对呀、啊。王家的产业，我们也不会收的。爸现在也想通了，公司做的再大又有何用呢？我还是和你妈希望你以后幸福。可是不和林七在一起，我就不会幸福。你这孩子怎么一点都不听劝呢？哎，这么晚你干嘛去吧？去找林七。店主。您让我调查京都还有林家的事，已经有眉目了。从目前的信息来看，林无双背后的人乃是靠山王张白起。张白起。几年前，您父母被陷害身亡，还有您被追杀，这所有的事情背后都是张白起的影子。果然是他。当年他便一直窥伺我林家传承的山河印，不过我们一脉在世，还没有让他得手。如今。林家已经彻底沦为张白起麾下的好哥，只怕这山河印也沦落他手，真是该死之极。另外，京都那边给您寄来一件东西。京都寄来。林七，本少送你的东西，应该收到了吧？林无双。我看你是真的活得不耐烦了。你看到里面有张请柬了吗？京都呀，刚好有位大人物要过八十大寿，你的那位青梅竹马要嫁给他老人家冲冲喜呀、啊。林七，怎么不说话嘞？你不会真以为当上麒麟店主就无敌了吧？我告诉你，一天是丧家之犬，一辈子都是丧家之犬。说够了吗？说够了，你就乖乖等着受死。明天上午，陈若曦就要嫁给他老人家了。而且我听说呀，嫁给他的女人呀，都受尽折磨，生不如死呀，个个
，好像能活不过三天。你猜猜，陈若曦能活几天呀？林无双，被击，即刻进京。是。小姐，有什么需要帮助的吗？丁奇呢？他还在集团吗？你是说店主吗？他刚刚离开，还是来晚了一步。就算你是去京都，我也要找到你。睡了本小姐，别想逃。哎，姐姐，你还别说呢，你这一身嫁衣的样子呀，还怪好看的，怪不得人家靠山王老人家看上的是你呢。嗯，菲菲啊，你以后可要对你姐姐尊重点，她可是飞上枝头变凤凰，那可是靠山王大人。妈，我知道，人家以后啊，可是王妃姐姐啊。<笑>爸，这也是你的决定，让我嫁给那个魔头。放肆！这对王爷不敬，我这是为你好，为我好。两次婚约都是为了所谓的陈家，你到底有没有问过我的感受？你吃陈家的，喝陈家的，为陈家做点什么，不应该吗？我就想问你。你到底有没有把我当做是你的女儿？那你有没有当我是你父亲呢？我有没有跟你说过不要去京海？你有没有听我的话？要不是你非要见那个丧家之犬，程家也不会落到如此地步。够了！今天来是奉少主之命接王爷的新娘回去的，而不是在这听你们瞎逼。赶紧走，送新娘。住手！林七，今天是我们陈家的婚事，你来干什么？不错，今天是我陈家大喜之日，你一个外人来干什么？把女儿嫁给一个怪物，我还真是闻所未闻啊！既然你们不把她当亲人，那我就把她带走。这可是京都，你还以为是在京海呢？林七，你快走，你别管我，这是京都，林家人不会放过你的。若曦，你放心，我这一次回来就是要灭了林家，只要有我在。没人敢逼你做你不想做的事情。好大的口气！灭了林家，你以为你是谁呀、啊？你这条野狗居然捡回了一条狗命，就该在外边好好躲着。如今竟敢来这儿撒野，你知道这是谁的地盘吗？三日之后记得来给陈若曦收尸，或许到时候还能用。宋新娘，找死！你竟然把他杀了！林三，知道你给我们陈家惹多大的祸事吗？完了，林三一死，林家和靠山王绝对不会饶恕我。我们陈家百年基业毁于一旦啊！你这丧家之犬，为什么还要回来？当年为什么不死？不过一个区区林家吧，以后陈家，叫林家和靠山王不敢动你们父母。我以为再也见不到你了。当然有机会，以后的每一天你都能见到我。而且你还要给我生很多小猪崽子呢，生那么多做什么？你们两个把我们陈家都害到什么样的地步了？还有心思在这里谈情说爱，还罩着我们陈家？你算什么东西？林家的弃子，丧家之犬！陈若曦，放着靠山王这样的好男人不嫁，就要嫁给这个野男人，真是瞎了眼！我走。你、啊。既然你们这么想伺候那个老东西，我不介意送你过去。你要保住我们陈家和若曦，你让我凭什么相信你？就凭我是麒麟殿殿，这个理由够。什么？您是麒麟殿主？麒麟殿主又如何？不过是条大辫。麒麟殿主又如何？不过是条大号的狗吧。林少，您终于来了。这个废物刚刚杀了林三，还要带走陈若曦那个贱人，你快杀了他！这有你说话的份儿吗？喂，林七，你果然来了。今天
我让你无法活着走出这个大门你怎么会和他出现在这里？当然是弃暗投明、啊，有了更好的选择了呀，更好的选择，你让他亲自说。林七，人各有志，我觉得比起你，林少更适合我。林七啊，别的不说，你这个女人缘确实可以。要不是靠山王的老人家看上了，我还真想体验一下这个奇人之福呀。呸！你做梦！做梦！我是不是做梦了？你待会儿不就知道了？嗯，请几位护法大人出手，斩杀林七！林七，小心！杀了我，就凭他们？就？那我看你是当麒麟店主当傻了吧？你真以为一个麒麟店主就天下无敌了？我告诉你，莽雀可吞龙，京都四蛇也足够撕扯你这只麒麟。请几大护法出手！就让我见识见识传闻中的麒麟殿有多厉害！哼，区区长虫也敢犯麒麟，真不愧是麒麟殿主。但是，就凭你这受伤之躯，你能拦得住我们四人吗？受伤？你以为你能瞒住我等？诸位，一起撤吧！林杰。我看你这次还怎么活？你说呢？不可能！王爷四大护法联手，平定天下，而且你还身负重伤，怎么可能有这样的实力？你没事吧？没事。现在轮到你了。<笑>不，你不要杀我！你的女人，我没动过，我没碰过，没碰过。我有用，我还有用。多年前的事情，我可以告诉你真相的。不需要，所有的一切可以自己查。哎，林七，你不能杀他。我为什么不能杀他？就因为你。他的身后是靠山王，我知道你是麒麟店主，身份尊贵，但是靠山王的身份远比你尊贵的多。要是杀了他，靠山王是不会放过你的。那又如何？滚开，林奇！你好大的胆子，难道连龙主的命令都敢违背吗？回，回来救我！回，回，废物！林奇。你可曾记得与龙主的约定？我确实欠下龙主当年护送我离开京都的恩情，但这又如何？如今刚回京都，又犯下杀戒，你就不怕龙主动怒，让你在这京都乃至整个龙国再无容身之处吗？好，今日我看在龙主的面子上，我可以放了林无双，我也可以离开这里，但是。我要带陈若曦一起走。林七，你不要得寸进尺，得罪了龙主，在这龙国再无立身之处。林七，你走吧。不行，我必须带你离开，一定不会让你留在这个是非之地。陈若曦得罪了龙主，马上就得死，还有心情在这儿谈情说爱吗？林七，你走啊！你以为你是什么呀？别以为小时候救了我一次，我就会非你不嫁。别自作多情，跟我走，永远不要来京都，我再也不想看见。你不走，我立刻死在这儿。好，好，我走，我走就是了。你把那东西收起来，等你离开。走，店主。我说走。是。对，离开京都，你的女人我替你找。啊啊啊！我说了不杀你。但我没说不废。店主，您的伤势，无法。区区四大护法，还伤不正。我只是示敌以弱，等待幕后之人出现而已。却没想到他竟如此谨慎，一直不出血。
。对了，京都的事情进展如何？所有的网已经按照店主的吩咐全部补回来，就把玉儿上钩了。店主，您让我安排的事情已全部安排妥当，只等店主一声令下，我等便可迅速收网。只要快进度，只要幕后之人露出任何蛛丝马迹，即刻收网。所有人斩立决。遵命。遵命。林七，你怎么来了？你怎么来了？当然是来找你了。嗯，难不成你真想做一个提上裤子就翻脸不认人的渣男？京都这龙潭虎穴，你不该来趟这趟浑水。我才不怕呢！有你这个麒麟店主在身边，我什么都不怕。受伤了，小伤，没有什么大碍，你别放在心上。林奇，我们离开这里，离开京都，好不好？我们不要去管什么对与错，也不要去管别人的生与死，我们去做一条新的选择。我知道，你很担心陈家大小姐，我们可以一起走。这还是你吗？曾经，张口就叫我鸭子，更是肆无忌惮和我滚床单的女孩去哪儿了？林奇，你这个大混蛋，我咬死你！帮我戴上。好。日姐妈，当婊子你还立牌坊是吧？你是不是还想着林青的废物能翻身呢？林少，我答应当你的侍妾。只是为了保护我的家人，可不是让你这么来作践我。况且林奇今天杀了四大护法的事情，跟我没有一点关系。跟你没关系，但你曾经是林奇的未婚妻吧？老子现在让林奇给废了，那我就从精神上折磨你。不脱，你给我滚！<笑>啊，你要是不脱，就杀了你弟弟啊！拜见五爷，拜见五爷。王爷麾下的四大护法齐齐战死，林少主还有心思搁这里风花雪月？虎爷饶命！我我我，江湖都知道，我虎爷喜好折磨人为乐，能让人求生不得，求死不能。如果林少明天取不下林奇，向上人头，那就要尝尝我的酷刑了。虎爷饶命！不是那个林奇真的本事太大了，我根本不是对手呀！我林奇再厉害，不还有个陈若曦是弱点吗？把这个吃了，明天能助你一臂之力。翠林丹，多谢虎爷，有了翠林丹，我定不辱使命啊！什么？你说苏雨嫣成为了林无双的侍妾，疯了吗？他人各有志，不必勉强。说不定他有什么难言之隐。就算他是被逼无奈，那也不能与虎谋皮。那林无双是什么人啊？那就是一个彻彻底底的小人啊！反正我是不相信他能真心帮苏家，苏雨嫣一定会被他吃的，连骨头渣都不剩。蠢死了这个女人！你怎么也来京都了？怎么，你苏大小姐都来京都了，还成为了林无双的侍妾？我江大小姐怎么就不能来京都了？说吧，为什么无缘无故约我们过来？陈小姐有难。你说什么？昨夜靠山王下令，让林无双尽快铲除你。他为了逼你现身，已经一大早去了陈家。若再晚去一会儿，陈大小姐估计全家都会遭遇灭顶之灾。等等。苏女烟，你如何证明你说的是真的，而不是你和林无双设下的陷阱？话我已经带到了，至于你们信不信，那就是你们的事情。女烟，你玩的究竟是什么鬼把戏？我不过是看在你之前帮助我的份上
，还你一个人情罢了。至于以后你和陈小姐会是什么样子，你们是死是活都跟我没有关系。至于你，自求多福吧。苏雨嫣，说这些话到底是什么意思？林无双是不是在威胁你？天启，你是不是有点太自作多情？这个世界上没有你这个麒麟店主，还有靠山王，还有龙主，不依靠你，苏雨嫣照样会成为人人都羡慕的天之娇女。今日你我两清。林七，说苏雨嫣说的。是真的吗？店主，大事不好了！林无双带人去了陈家。<笑>终于把那个小贱人送走了。等到林少把那个废物杀了，我们陈家又可以恢复往日的地位，以后就可以高枕无忧，再也不用受这份落魄气了。妈。我还有个好消息要告诉你，什么好消息？能比得上把陈若曦那个小贱人送出去还好？我呸！陈若曦算什么东西？也敢跟我比？林少可说了，到时候呢，他把林奇那个小畜生杀掉以后，就要娶我为妾，而且呀，还要让陈若曦给我当丫鬟。真的，林少亲自说的，还能有假？好好好，不愧是我的女儿。林家在京都本就是只手遮天的存在，现在又有了靠山王，就算你在林家做个小妾，以后在京都啊，随便跺跺脚，那也能引起一片地震。哎，如果若曦不犯错就好，这样我们陈家就能更进一步。什么更进一步？要不是陈若曦那个小贱人，我们陈家怎么会落到这个地步？我现在恨不得那个小贱人。赶紧去死！就是像他那种小贱人，就该一生下来被活活掐死，也舍得惹这么多破事。若曦呢？若曦呢？哼，你叫的倒是挺亲切呀，你们俩还真是伉俪情深呢。你一个得罪了林家上下，还得罪了靠山王的废物。也敢来我陈家撒野，不知死活的东西！告诉我，若曦现在在什么地方？你要想知道呢，也不是不行。喏、哦，你呢，把我的鞋舔干净，我就告诉你，怎么样？放肆！胆敢对店主无礼，找死！哎呦呦，动不动就杀人，我好害怕呀！姓林的。你要想知道陈若曦那个小贱人在什么地方，那就赶紧给我女儿把鞋舔干净，要不然等林少把那个小贱人玩死了，你也不知道他在什么地方。啊、我再问一遍，若曦现在在哪儿？你来说，林姐。你把我们陈家逮到如此地步，还大张旗鼓雷我们家咬人，难道不就太过分了吗？就是，你如果想知道那个贱人的下落，你就乖乖给我舔鞋，否则时间长了，他就只能被八公扔进乞丐堆。说，不然死。说，不然死。林倩，你要干什么？说，你有本事你就杀了我，杀了我，你永远不会知道陈若曦那个贱人在哪。我死了，你你再见不到他，那我就成全你。林倩，你敢？她可是若曦的妹妹，妹妹。你们将若曦推入火坑，推入万劫不复之地，你们有什么资格当她的亲人？尤其是你，你有什么资格当她的父亲？姓林的。这一切还不要是因为你，如果没有你，我们陈家一切都好好的。你才是罪魁祸首，该死的应该是那个贱人，和我女儿有什么关系？你快放了他！既然你不说，你就杀了。我别杀我女儿，我说，我说，说，成就，废弃工厂。
姐，你是不是在找陈若曦这个小贱人呀？你想不想？看看她现在的样子。林无双，你这个畜生！哎，说实话，老子这辈子玩了这么多女人，还真没见过哪个女人管得这么硬的。她到现在啊，居然都没说过你半句坏话。反而一遍又一遍的喊着你的名字，林奇，林奇，看到了吧？这就是得罪老子的下场。林无双，今世你必死无疑。我必死无疑。我给你十分钟时间，如果十分钟之内你不能赶到这儿，那他们就一个接着一个把我玩一遍。我到时候看看他的嘴能有多硬。林无双，我要让你求生不得，求死不能。帮我准备礼物拿过来。我还没跟你玩花的呢，你就想昏过去啊？你想的也太美了吧！开闸。林无双，你就是个人渣，你不得好死！老子从来都没说过自己是好人啊！当时那个林奇，他也不是个什么好东西。你为了他搭上了这么船家，还赔上了你自己。他呢，连十分钟之内都赶不过来，可见你在他心里面也就一般。都不费费尽心思挑拨我和林奇的爱情，我爱他，所以我可以赔上自己的一切，包括我自己的命。这跟他来救不救我是两码事。至于你，从头到尾你就是个笑话，你不过就是靠上我那条狗罢了。我死到临头还敢说我？我告诉你，老子今天就把你扒光了，让你好好伺候，我让你知道什么叫生不如死。林无双，找死、啊！若曦，你来这里做什么？他这儿早就埋伏好了，你快走，别管我，离开京都，离开大夏，永远不要再回来。没想到呀，没想到，堂堂麒麟店主，竟然为了一个女人孤身前往，这就是传说中的爱情，果然会让人变得头脑不清，成为个傻子。林无双，赶紧放了若曦！有什么事情冲我来！林奇，你脑子没病吗？你让我放了他！你跪下来求我，我可以考虑考虑。要不然，我就一层一层割开他的喉，让他慢慢死在你眼前。你敢？哼！我有什么不敢的？喂！我跪！我给你跪！石阳，不要林奇，你快走！你他妈废什么话你？你跪下，给老子跪下！不要这些，店主。啊啊啊！啊<笑>若曦，对不起，我来晚了。你为什么要来这里？我不是让你走吗？我不会一个人走的。我们之前说好了的，我们以后会永远在一起。更何况，这个人渣今天必须死。林奇，我知道你厉害，也知道你很能打，但是今天我做足了准备。你以为你能活着离开吗？进来，林奇，等我，我们一起走。死到临头了，还在这卿卿我我的，别好。老子今天就做一次善人，送你们这段古鸳鸯一块上路。来人，给我杀！店主有令，保护夫人，其他人等杀无赦。林奇，就算你有备而来用我，今天我必杀了你。区区手下败将，你也敢在我面前犯罪？看来事情的后果是万死。老子在京海确实不是很对手，但是靠山子
，现在在你爹家，能卖我活？林姐，不过是靠外物获得的成就罢了，也好意思拿出来炫死，如同你一般。肮脏的恶心！那如何？我就用这肮脏的手段干掉你，然后当着你的面玩死那女人，我成为新武器的杰出，用着你的名儿玩着你的一切。做梦！等你很久了，给我死！嗯、不可能！这不可能！你的实力已经提升了一层，为何还不是你的对手？因为你自始至终就是个垃圾。啊！不行，你不能杀我。如果你杀了我，陈家男人必死。你别去，都没想到吧？高山王大人已经安排好了一切。如果我今天死了，林家上下会倾其所有灭掉陈家，陈家就不够存在了。你还敢杀我吗？既然如此。那我就让林家螃蟹一脉随你一起下地狱。报告店主，所有杀手全部清除，一个不留。好，给林家备份大礼。遵命。我们回家。苏雨嫣，你还真是好大的胆子，竟然背着我偷偷给林奇通风报信！你就不怕你的母亲还有你的弟弟被杀吗？啊！大人，这是你要的东西，拿给这个贱人看看。打开看看。你给我看清楚，这是你弟弟的一根手指。如果你再不乖乖听话，下次可能就不是一只手指了，可能是一个眼珠或者其他某个部位。说，还敢不敢废了我了？不，不会了。识时务者为俊杰，苏小姐果然是聪明人，下次可千万不要再犯错了啊！你们这群废物！这件事情都做不好，我给你一个立功赎罪的机会。现在滨江一人，说林奇被抓了就在这里。左爷，林奇呢？林奇他在哪？林奇死了。说什么？林奇，林奇怎么会死？他答应过我，不会出事的，怎么可能会死？你想骗我？这，再骗我？你能骗我对不对？林奇他怎么可能会死？林奇他怎么可能会死？他的确在骗。林奇没有死，不过他很快就要死。你是谁？我是谁不重要，重要的是我能带你去见林奇，让他临死前再见最后一面。你是去的还是不去的？我去，只要能见林奇，去哪里我都愿意。爽快！我就喜欢江小姐的痛苦。到，我现在就带你去。好。大人，我们下一步怎么办？给林奇送礼。陈九州
。这些年，我们林家对你可不是薄，在京都也是屡次的帮你，可你居然收那么一个贱货，让我们林家在京都丢尽了脸面，还沦为了那些世家的笑柄。哼，不死，我今天奉靠山王之命，来诛杀你们陈家上下。哎呀，这个，这与我其然无关。你放了他们，有什么事冲我来？林家主，都是那个贱人和那个该死的林七做的，和你们没有关系啊！求你放了我们！是啊，是啊，林家主，一切都是陈罗基那个贱人干的，跟我们没有关系啊！而且林少不是已经把他带走了吗？他不再为难我们呢，你去把那个贱人杀了就好了呀！我走。嘿，白月，你有本事你捉你我来！冲你！哎。老子啊，都懒得动手。来人，把陈家上下全部诛杀！杀光！六、三，谁敢？谁敢？爸，别碰我！我没有你这样的女儿。你们怎么来了？我儿无伤啊。林家主，别慌，你很快就能见到你儿子。林七，你杀我儿，我与你势不两立。不，我林家当年嫡系一脉足足数百人，尽数被你旁系一脉屠杀。我今日不过是杀了你儿子一人，你就如此发疯放火。你可曾想过，当年我嫡系一脉是如何痛苦不堪？我儿无双，天赋之才，岂是你们这些蝼蚁能媲美的？再说，林家家主之位，有德者居之，我们旁系一脉怎么就做不到了？有德者居之，你配？我凭什么不配？我的身后可是靠山王，我能让林家发扬光大，我能让林家万世辉煌，我怎么就不配了？我今日先杀了你个贼子，替王报仇！杀！啊、今夜，让林家旁系在京都出名。遵命。爸，滚！你这个贱人，把我们陈家害成如此！我没有你这样的女人，你给我滚！爸。这一切不是我的错呀，他明明是林家的问题啊！贱人，还什么林家？这一切都是你的错！你看到你妹妹了吗？她打了一记手，你让她以后怎么办？你给我滚出去！我这九州，从今天起和你断绝夫妻关系。爸，自此以后，你陈若曦和我陈家毫无关系。爸。断绝父女关系也好，像你这种自私自利、毫无眼界之人，根本不配做若曦的父亲。若曦，我们走，你的往后余生，我来陪你。你，若是今后再敢说若曦半句坏话,话，我杀了你！谁能想到，在这尔虞我诈的京都，还能有这样安逸的生活？等解决完京都的这些事情，我们一起远离纷争吧。好，我们找一个没有人打扰的地方，远离城市的纷争。店主，金海的事已查清。说。苏雨嫣一家如今被靠山王的人控制，他也是迫不得已才铤而走险，和林无双合作。原来是这样，看来之前我都错怪他了。昨夜，我们的人已将靠山王在金海的爪牙全部清除，同时救出了苏雨渊的母亲和弟弟。但是，为了避免打草惊蛇，并未让他们透露任何消息，也没有告诉苏雨渊。苏雨渊也是无故卷入这场纷争，等除掉靠山王之后，再告诉他们。是。店主，苏雨渊来了。他来做什么？他来做什么？苏小姐说是前来送礼的。送礼。店主，他如今可是靠山王的走狗，怎么可能好心好意前来送礼呢？
，这其中肯定有什么阴谋。让他进来吧。林奇，我奉王爷之命，邀请你三日之后去王爷的府邸参加他的展览宴会，特送上礼物一份。靠山王邀请我参加他的展览宴，他要展览什么东西？竟然会邀请我？王爷手眼通天，手下宝物无数，自然展览的是一些奇珍异宝。到时候你去了一看便知。另外，这礼物是王爷千挑万选，特意为你选的。他说。你一定会喜欢的，并嘱托我一定要亲手交给你。林奇，小仙里面有诈，店主还是我来吧。靠山王心狠手辣，更是阴险歹毒，谁知道这里面中的是谁？还是我来吧。你们不用担心，我倒想看看这个老东西到底能给我送什么礼物。素玉烟，你好大胆子！王爷说，如果你们不知道的话，就让我来给你们解释一下。这个呢，是你父母的骨头，王爷派人挖了你父母的坟。还有，够了，给我闭嘴！素玉，我不管你在想什么，不管你到底有什么骨头，今日我不舍，你回去告诉靠山王，我林奇一定会将他挫骨扬灰。还有一个礼物要给你。还有什么？你怎么会有这东西？蒋丽丽呢？他他在靠山王的手里。三日之后的展览宴会，是你最后的机会。喂，林奇，分酒也分华，传我令。三日之后，我要将靠山王所有的爪牙全部清除干净，然后让他死无葬身之地。遵命。遵命。为什么？为什么老天要这么惩罚我？我到底做错了什么呀？林奇，你知道吗？其实。我一直都看不起你，可为什么？为什么你偏偏就成了我心里最重要的那个，成了我心里最遥不可及的存在？你跟江依依上床，跟陈若曦有婚约，你为他们做了那么多，为什么就不能为我做一点点，哪怕只有一点点？为什么？妈，爷，你没事吧？妈，你怎么敢拿出手机给我打视频、啊？你快收起来！他们要是看到的话，会杀了你的！你快收起来！别怕，别怕，妈妈没事了，是麒麟店主救了我们。麒麟店主。啊、我跟你说，雨嫣，其实啊，麒麟店主的心里啊是有你的。哼，妈，我知道了，麒麟店主。店主，我们为何不一鼓作气直接杀进去？王府之中龙蛇混杂，而且张白起此人心狠手辣、阴险狡诈。若是不能确定莹莹在什么地方，我担心会有危险。待会儿进去，若是发生厮杀，你一定要跟紧分酒。店主放心，凤九誓死保护夫人。你放心，无论发生什么，我绝不拖你后腿。
。哟，店主大人，您终于来了。王爷亲自主持展览宴会。林某岂有不来之理？只不过来的匆忙，还未来得及准备礼物献给王爷，实属有些遗憾。待会儿便取你项上人头送给王爷。店主大人说笑了，我张某人的这颗脑袋，不是您想取就能取得下来。雨烟还愣着干嘛？赶紧请店主大人入内啊！店主大人，你赶紧。这不是当年林家那个妻子吗？她能有什么资格来参加王爷的展览宴会？这你就不知道了吧？当年的林家妻子，现在是高高在上的麒麟店主，现在的林家已经被他给灭掉了。哎呦喂，真是了不起！可惜听说他身边那个女人竟然跟狗拜过堂。<笑><笑>别管他，就朱江小姐才是要紧事。几位贵宾，请喝茶。这是特供的西湖龙井，价值连城。哎，我看你有点面熟，你不会是当年在京海和麒麟店主有过婚约的那个未婚妻吧？哈哈哈哈麒麟店主真是好大的牛啊！竟然同时拥有两位未婚妻，而且都来参加王爷的展览会，有趣，实在是有趣啊！哼，这算什么？我听说这次王爷展览这个东西还是。麒麟店主的死！林青，你在王爷的府上当众杀人，该当何罪？我就算杀了你们又如何？你你好大的胆子！既然长了一张嘴，不会好好说话，那就让他永远闭上吧。王爷啊，靠山狼来了。别怕，一切有我。见过王爷，王爷，这林奇实在是欺人太甚啊！他竟然敢在您的宴会上动手杀人，简直是不把您放在眼里啊！王爷，好、哦，杀人啊，杀就杀了嘛，这有什么？我看你跟他们感情不错，那你下去陪他们。啊哈！诸位，该喝喝，该吃吃，大家畅所欲为。哈哈哈哈哈。林奇啊，这几年不见，看来你成长不少啊，真是拼获得福。多亏王爷当年照顾，否则难有今日之我。哎呀，我这人呢，就爱好，就是啊，喜欢收集美人，特别是啊，拿美人头骨做的酒杯喝酒。啊，四位，美妙极了。要不，我也送你一个美人不做酒杯如何？哈哈哈哈哈！耶，把本王制作美人骨酒杯的模具拉出来，我要给大家看看这个美人骨酒杯是如何制造的，让大家开一开眼界。哈哈哈哈林七，我终于见到你了，张白起，你这个畜生！怎么样？我这模具不错吧？为了他，我可是费了不少功夫。金店主，过来了，我教你如何制作酒杯。张白起，今日我定要将你碎尸万段！林七，你好大的胆子，竟然敢对王爷无礼！张虎，不得无礼。林七啊，我好心好意给你礼物，还教你做美人骨酒杯，你竟然不领情，还敢骂本王爷，这是为何呀？张白起，你这个畜生，赶紧放了江小姐！原来陈小姐认识他的，早说呗。那本王把你抓来，一起做酒杯。我死。嗯，赵虎，既然麒麟店主不领情，也不愿要酒杯，那就一分钟之内解决他，省大家有模学样，不听本王的话。是，王爷想杀我，那就看你有没有这个本事了。
宁宁雪。哈哈哈！三日前，王爷给你的父母遗骸上已经掐了封脉毒，现在三日已过，毒已深入骨髓。你只要运气发功，必定毒发。而且，你越是运气，毒发越深。你拿什么跟我抗衡？你们一群肮脏之人，也就配用这种下三滥的手段？真是卑鄙无耻！林七，你别管我，你快走！我求你了，你快走！陈若曦，你快带林七走，你带他走！想走，今天一个也走不了。给我下毒又如何？在当今世界上，能够杀我的人还没出生呢。不可，他怎么，怎么可能？我说过，今日便会去你的脑袋，为你的王爷送上。林七，小心！林七，林，你是不是傻？我欠你的太多，一次、两次，可能都还不完。下辈子，我再还你，好不好？别说话了，我现在就替你治疗，你一定不会有事的。知道了。其实，我很羡慕你们。羡慕你们有这样一个男人，可以为你们奋不顾身，愿意为你们与世界为敌。我也很羡慕你们，可以为了他不顾一切，而我什么都做不到。别说话了，雨嫣，你会好起来的，你会跟我们一样幸福。爷爷一定会好起来的。现在，我觉得我比你们做的都好，因为，我愿意把我的生命都给林七。爷爷，爷爷，林七、啊。你中了封脉毒，还敢跟我抗衡吗？你信不信？本王待会儿当着你面，再做三个美人骨酒杯。今日就算是我死，我也要让你死在我的前面。我倒要看看，你中了封脉毒，究竟还有何能耐？你还这么厉害！你这个肮脏卑鄙的东西，今天我就要让你下地狱！嗯，来，林姐，嗯，再来。嗯，张白起，你这些年作恶多端，残害百姓。更是勾结敌外势力，在龙国肆虐，残害忠良，你该当何罪？你想制裁我？我张百姓，人生三劫，比我龙国更强，你能奈我何？是吗？你要今日为杀，就这么简单？今日是我举兵之日。若一死，天下大乱。你林七，挡得住吗？靠山王，别做梦了！龙国各郡竟被麒麟军平定。店主，老奴性不辱命，将张白起势力全部扫平干净。好
，辛苦了，张白起，你还有什么话可说？这不可能！我明明已经不去天下，我认为在你手里，因为你一直在我局中，我一直在你局中。那你能不能告诉我，你这么无知后，为什么还那么神光相吸？你还不配知道。恭喜店主将风脉毒全部驱除，而且修为再进一步。太好了，我悬着的心终于放下了。可惜啊，就是雨嫣不知道什么时候才能醒过来。希望雨嫣可以尽快好起来。